Non-constituency member of parliament, NCMP, Leong Mun Wai recently clarified his remarks made during a podcast appearance, stating they were not intended to imply any bias on the part of the Speaker of Parliament, Sea Kianpeng. In a Facebook post on June 25th, Mr. Leong explained that his comment during the Ya La But podcast was meant to be lighthearted and tongue-in-cheek. The podcast, aired on May 14th, featured a moment where host Haresh noted Mr. Leong's eagerness to participate in parliamentary debates. Leong humorously responded, and one of the last to be called. Mr. Leong mentioned that Speaker Sea Kian Ping alerted him that this remark may be construed as casting aspersions on his impartiality in calling MPs. In his post, Mr. Leong emphasized that his remark was intended to set a relaxed tone at the beginning of the podcast and was not a reflection of the speaker's impartiality. He acknowledged instances where the speaker had called on him ahead of other members. Mr. Leong's role as an NCMP from an alternative party has made his duty in parliament more challenging compared to MPs from the ruling People's Action Party, PAP. For instance, in March, Mr. Leong expressed disappointment with Education Minister Chan Chun Singh for not addressing MPs' parliamentary questions PQs, on Israel-Palestinian content within Character and Citizenship Education CCE, lessons through a ministerial statement. At the time, Mr. Leong demanded that the PQ times be reinstated to 1.5 hours instead of half an hour. However, Speaker Sea Kian Ping rejected Mr. Leong's request and preferred to maintain the originally allocated time. Speaker Sea reiterated that the issues regarding the CCE lesson had been extensively discussed during the Ministry of Education's Committee of Supply debate on March 4, despite Mr. Leong expressing the importance of the issue which had garnered significant concern from Singaporeans. In 2023, the Progress Singapore Party, PSP, filed a motion advocating for an independent and impartial speaker following a hot mic incident involving former Speaker of Parliament Tan Chuan Jin. In his speech, Leong Mun Wai proposed that the speaker should be nonpartisan or at least not from the core leadership of the PAP Central Executive Committee, CEC. However, PAP MP Vikram Nair disagreed, suggesting amendments to the PSP's motion. He argued that speakers do not automatically lack independence in their duties simply because they are members of a party or its leadership. The leader of the House, Indrani Raja, concurred that the speaker must be independent and impartial but disagreed with Leong's interpretation of independent as meaning nonpartisan. What do you think about Mr. Leong's clarification? Leave your comments below and don't forget to like, share, and subscribe to 2230 for more updates. NCMP 杨文辉近日澄清了他在播客节目中所做的言论，称他无意暗示议长谢建平有任何偏见。在六月二十五日的 Facebook 帖子中，梁先生解释说，他在 y a l a b u t 播客节目中的评论是轻松幽默的。该播客于五月十四日播出。主持人 h a r e s h 提到梁先生对参与议会辩论的热情。梁文辉幽默的回应说。而我是最后一个被教导的，梁先生提到，议长谢建平提醒他，这句话可能被解读为对他在召集议员时的公正性提出质疑。在帖子中，梁先生强调，他的评论是为了在节目开始时营造轻松的氛围，而不是对议长公正性的反应。他承认，议长在某些情况下比其他成员更早教导他。作为来自替代党的 NCMP， 梁先生在议会中的职责比人民行动党 PAP 的议员更具挑战性。例如，今年三月，梁先生对教育部长陈川仁没有通过部长声明回答议员们关于角色与公民教育 CCE 课程中的以色列、巴勒斯坦内容的问题表示失望。当时，梁先生要求将议员提问时间从半小时恢复到一个半小时。然而，议长谢建平拒绝了梁先生的请求，倾向于保持原定时间。尽管梁先生表示该问题引起了新加坡人的极大关注，但议长谢崇生关于 CCE 课程的问题已经在三月四日的教育部预算辩论中得到了充分讨论。二零二三年。进步新加坡党 （PSP） 在议长
，陈川人热卖事件后，提出了一项动议，倡导独立和公正的议长。在演讲中，梁文辉建议议长应该是无党派的，或者至少不应来自 PAP 中央执行委员会 （CEC） 的核心领导层。然而 ，PAP 议员维克拉姆·奈尔不同意，建议修改 PSP 的动议。他认为。议长仅仅因为是某个政党或其领导层的成员，并不自动失去独立履行职责的能力。下议院领袖印蒂拉·拉惹同意议长必须独立和公正，但不同意梁对独立的解释为无党派。您对梁先生的澄清有什么看法？请在下方留言，并别忘了点赞、分享和订阅 Twenty Two Thirty 频道，获取更多更新。Anggota Parlemen Non Konstituensi (NCMP) Liong Muny baru-baru ini mengklarifikasi komentarnya yang dibuat selama penampilan podcast, menyatakan bahwa mereka tidak bermaksud menyiratkan bias di pihak Ketua Parlemen, Se Ahkian Peng. Dalam postingan Facebook pada 25 Juni, Tuan Liong menjelaskan bahwa komentarnya selama podcast, Yahlah Bet, dimaksudkan sebagai ringan hati dan bercanda. Podcast tersebut ditayangkan pada 14 Mei, menampilkan momen ketika pembawa acara Hares mencatat antusiasme Tuan Liong untuk berpartisipasi dalam debat parlemen. Liong dengan humor menanggapi dan salah satu yang terakhir dipanggil. Tuan Liong menyebutkan bahwa Ketua Parlemen Seah Kian Peng memperingatkannya bahwa pernyataan ini dapat ditafsirkan sebagai melemparkan tuduhan terhadap ketidakberpihakannya dalam memanggil anggota parlemen. Dalam postingannya, Tuan Liong menekankan bahwa komentarnya dimaksudkan untuk menciptakan suasana santai di awal podcast dan bukan cerminan dari ketidakberpihakan Ketua Parlemen. Dia mengakui contoh-contoh di mana Ketua Parlemen memanggilnya lebih awal dari anggota lain. Peran Tuan Liong sebagai NCMP dari Partai Alternatif membuat tugasnya di Parlemen lebih menantang dibandingkan dengan anggota Parlemen dari Partai Aksi Rakyat (PAP) yang berkuasa. Misalnya, pada bulan Maret, Tuan Liong menyatakan kekecewaannya terhadap Menteri Pendidikan Chen Chunxing karena tidak menangani pertanyaan Parlemen (PEKI) anggota Parlemen tentang konten Israel Palestina dalam pelajaran pendidikan karakter dan kewarganegaraan (CCE) melalui pernyataan Menteri. Pada saat itu, Tuan Liong menuntut agar waktu PEKI dikembalikan menjadi 1,5 jam daripada setengah jam. Namun, Ketua Parlemen Seah Kian Peng menolak permintaan Tuan Liong dan lebih memilih mempertahankan waktu yang sudah dialokasikan. Ketua Parlemen Seah mengulangi bahwa masalah terkait pelajaran CCE telah dibahas secara luas selama debat Kementerian Pendidikan pada 4 Maret, meskipun Tuan Liong menekankan pentingnya masalah ini yang telah menarik perhatian besar dari warga Singapura. Pada tahun 2023, Partai Progresif Singapura (PSP) mengajukan mosi yang mendukung ketua parlemen yang mandiri dan tidak memihak setelah insiden mikrofon panas yang melibatkan mantan ketua parlemen Tan Chuan Jin. Dalam pidatonya, Liong Muny mengusulkan bahwa ketua parlemen harus tidak berpihak atau setidaknya tidak berasal dari kepemimpinan inti komite eksekutif pusat (CEC) PAP. Namun, anggota parlemen PAP Vikram Nair tidak setuju, menyarankan amandemen mosi PSP. Dia berargumen bahwa ketua parlemen tidak secara otomatis kehilangan independensi dalam tugas mereka hanya karena mereka adalah anggota partai atau kepemimpinannya. Pemimpin Dewan Indra Nee Rajah menyetujui bahwa ketua parlemen harus independen dan tidak memihak, tetapi tidak setuju dengan interpretasi Liong tentang independen sebagai berarti tidak berpihak. Apa pendapat anda tentang klarifikasi Tuan Liong? Tinggalkan komentar anda di bawah dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan dan berlangganan ke Twenty Two Thirty untuk pembaruan lebih lanjut.